So right now, ang gagawin po natin is how to create a Google Classroom. So first, all you have to do is log in to your Google account. So meron po ako dito na bagong Google account. So all we have to do is to enter our password. Ang nakikita po natin sa view, ito yung tinatawag natin na ating Gmail account wherein doon natin natatanggap lahat ng email na sinasend sa atin ng mga students, kapwa natin teachers, and ang administrator, uh, administration ng Letran Kalamba. So, makikita po natin dito sa may right side, meron tayong tinatawag nakikita mga buttons. So, ito mga buttons po na ito, i-click lang natin. Makikita natin yung iba't ibang Google Suites na composed of Google Drive, we have Google Documents, Google Sheets, Google Slides, Hangouts, Google Classroom. Dati po, hindi ko to pinapansin. Pero ngayon, natutunan ko. Actually po, napaka dali, lalo na sa nagtitisis etong Google Suites kasi po meron tayong pupuntahan dito na library um, hindi nyo na kailangan magpunta pa sa ibang library kasi dito makikita nyo na yung mga book references at saka po yung mga citations so um, itatype nyo lang kung ano yung topic ninyo bibigyan po kayo ng iba't ibang citations kukopyahin nyo na lang po yung kanilang references okay so first let's go to our google classroom so tatanungin ka po um, gusto mo bang mag continue hindi ko alam kung bakit tagalog pero hayain na po natin so ipagpatuloy So, gagawa tayo ngayon ng account. Ngayon, tatanungin ka po. Um, gagawa din tayo ng English. Sumali sa klase or gumawa ng klase. Sa English po, sumali is join the class or create a class. So, dahil tayo ay teacher, dito po tayo sa gumawa ng klase. Pero kung English po ang nakalagay, ang magpo-prompt dyan ay join the class, this one, and the other one po ay create a class. So, since tayo ay teacher, we have to create our class. So, um... Check po natin. Ipapakita ko rin po sa inyo yung English version. So, so if ever po ma-encounter natin na Tagalog or Filipino yung lumabas na words, just click on the settings. And then, i-click po natin tong tingnan lahat ng settings. And then, nakita po natin tong wika. So, we have to change this Filipino to English or bahala po kayo English UK or English US. So, ako, lagi ako English US. So, um, then, sa baba po, isave lang po natin siya. And then, loading po, magiging English na po siya. So, all we have to do again, click po natin yung mga raming dots. Let's go to the Google Classroom. And then, hindi ko po alam kung bakit. Okay, Kirsten po kasi ito. So, let's find out the settings ulit. Mm. So, hindi ko din makita kung anong ginawa ng aking anak. So, dito na po muna tayo. So, let's create or create, gumawa ng klase. So, ikaw po ang magiging teachers dito. So, click and then magpatuloy. So, for example po, ako ay teacher ng Grade 6. So, pangalan ng klase. Pwede, bahala po kayong mag-create ng inyong um, name. So, for example, gusto ko ay science grade 6. Section. Pwede pong ilagay natin ay 6. SDG. Paksa. Science. I'm sorry. Science. O, for example, alam pa po natin yung room number na gagamitin. So, pwedeng D201. So, gumawa. 
or create. I don't know ba't po siya naging Tagalog, pero magkawa na lang po tayo ng English version. So, iyan po ang magiging itsura ng ating Google Classroom. Ngayon, ma para, um, okay lang po natin siya. Para saan po itong code ng klase? So, for example po, um, wala kayong, uh, uh, what do you call Wala po kayong, meron kayong ng mga email ng inyong estudyante, pwede nyo pong isend yung code. So, itong code na ito ay pwede nating isend sa ating mga students wherein kapag po sila ay pumasok doon sa tinatawag natin na Google Classroom, i-encode lang nila yung code na yan. So, later on, as a students po ha, ipapakita ko din sa inyo kung paano sila makakapasok doon sa ginawa natin. But as of the moment, tayo mo na po ay as a teacher. Here po, pwede tayong mag-announce. So, dito makikita ng mga students natin, um, Pwede nga natin gawin to as 6SDG. Bakit ko ginawa na lang na per, um, what do you call this? Per section. Kasi, minsan, iba't ibang section um, may nalilate. So, hindi parehas ang turo. So, kaya po ginawa ko na iba't ibang section. But, kung gusto ninyo na iisang section, ayan, may langgam, pwede din po. Nasa sa inyo po yan kung anong gusto nyo. So, for example, gumawa ng anunsyo or um, ano po ito eh, Ito po yung ating mga gagamitin. So, tingnan lahat. So, since tayo po ay wala pang suliranin at wala pa tayong wala pa tayong papagawa. Okay? So, pwede na po ulit tayong bumalik doon sa ating mga klase. Eh, mamano pong itsura niyan kapag po um, chinek natin? So, magiging ganito po yan. So, for example naman, gusto ko pa uling gumawa Gagawa ulit po tayo ng klase. So, for example, this one. Bumuo o nagbasa, um, ipagpatuloy. Halimbawa po, gusto ko naman ay science ng, of the colors, grade 6 ulit. Ang section naman nito ay 6 SRL. Science D202. Create. Eh ma'am, meron pa po akong ibang klase bukod sa science. So for example, meron ka pang klase bukod sa science. May computer ka. So gumawa ka lang po. Ganun din, same lang. So, gagawin po natin ay computer grade computer grade 6 SDG section um, computer quarto D201 create Okay, so pwede po tayong mag-announce. So for example po, gusto kong mag-announce. Um, attention, grade 6 SRL will be having our quiz about... Mm, PowerPoint kasi po eh, ang nakalagay dito ay computer, so PowerPoint on Thursday August rather Thursday September 10 2020 Post. Ngayon po, kung ikaw ay students, pag open mo ng page ng Computer Grade 6, makikita nyo na po na may announcement si teacher. Pwede po ba kaming mag-comment sa announcement? Si teacher lang po ang pwedeng maglagay doon ng announcement. Okay po. 
So, ito muna po yung pag-create natin ng Google Classroom. So, paano po tayo magagawa ng classwork? Later on po, ipapakita ko sa inyo. So, una muna po, we created our Google Classroom per subject area. 